Muy buenos días niños y niñas de segundo primaria. Espero que estén bien en casita haciendo pues eh, cosas importantes del colegio como poniendo en práctica lo que ya han aprendido en videos y realizando cada una de sus tareas y oficios que se les han asignado en el curso. El tema de hoy que miramos pues será el tema número 5, el tema que es, es buscadores de información. Como ustedes sabrán muy bien, en la semana pasada y antepasada, pues aprendimos sobre eh, las partes de un navegador y cómo buscar información eh, en el navegador y la importancia de aquí los diferentes tipos de navegadores y sus funciones. En este caso, pues hoy vamos a aprender sobre los buscadores de información. Dice que por medio de los buscadores se pueden investigar cualquier tema. O sea que en internet, en esos buscadores, podemos investigar cualquier tema que quiera saber usted. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Dice que en la barra buscar deberá escribir una o varias palabras relacionadas al tema que desea investigar. Y luego presionar la tecla Enter. Y aparecerá una lista de sitios donde puede encontrar la información. Dice, para encontrar la información es necesario abrir diferentes sitios y leer. O sea que cuando nosotros buscamos una información, nos va a tirar diferentes tipos de sitios. Donde nosotros podemos ver cada uno de ellas y pues leer, ¿verdad? Luego pues ubicar la información que necesita uno. Y así pues recuerden que en internet pues, nos sirve para investigar y luego pues ir copiando eh, alguna de las partes importantes del tema que trate eh, la investigación y dejar lo más esencial. Ahora si no pues podemos también compartirlas o almacenarlas eh, y para poder enviarlas por medio de la nube o whatsapp o lo que sea ¿verdad? y pues eso nos permite realizarlo. Entonces para eso pues aprenderemos el día de hoy cómo realizar una búsqueda en internet para eso pues como primer paso entramos a menú inicio luego todos los programas y vamos a buscar el programa de google chrome que es nuestro navegador oficial en la computadora como ya conocemos ya toda la ventana de nuestro navegador dice que en la barra de búsqueda o sea aquí arriba podemos escribir cualquier cosa que necesitemos saber Así como acá o como acá. Pues yo acá en la barra de, de búsqueda. Acá. Voy a escribir sobre algo que quiera saber. Y voy a escribir. Y voy a ver si algo sobre perros. Perros. Escribo la palabra perros. Le doy enter. Y el buscador se encarga de buscar las diferentes páginas sobre la palabra perro, en este caso tengo aquí en National Geographic que dice perros fichas de animales en National Geographic también tengo otra página que dice portal perro de Wikipedia donde me da el significado y el concepto de cada perro luego tengo otra vez de, de, siempre de Wikipedia sobre los las familias de canes de los perros así también como eh, el arca de Noé en caso acá dice perros ¿no? Y entre otros sitios, todos los sitios de color azul son páginas que contienen información de la palabra perros, todo lo que está en azul. Y uno lo puede visitar, es como si yo entro acá en dice Wikipedia, en la palabra azul le doy un clic y me va a dirigir a la página que contiene la información de la palabra perros, ¿me entienden? Entonces, eh, como tarea, eh, ejercicio en su folleto dice, regresamos al folleto dice... Tarea número 5. Desde su computadora, celular o tablet, cualquier dispositivo que tenga a la mano, ingrese al buscador y escriba la palabra gato. ¿Qué palabra? Gato. Observe los primeros cinco títulos que aparecen y copiarlos en el espacio. Aquí, pues, dice que lo que pide, pues, en que nuestra barra de búsqueda, o arriba o abajo, escribamos la palabra gato y damos enter. Y quiere de que vamos que copiemos las diferentes páginas que aparecen con la palabra gato. En este caso, pues, Félix Silvestrus Cactus sería la primera en Wikipedia. 
La otra sería descubre cómo se comporta cómo se comporta un gato. Esta pues es de la fundación Affinity. Todo referente a la palabra gato. Luego también tengo acá otro poquito. Que dice, estos son los nueve errores más frecuentes que cometes. Dice, y siempre haciendo referencia a la palabra gato. Como la última, pues dice que hay beneficio de tener un gato. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven cualquiera de esos sitios de que están en azul, son páginas que tienen información. Por ejemplo, si entro a beneficio de tener un gato, le voy a dar un clic al, al link azul para ver cuáles son sus beneficios. Y así mismo, pues me abre una página, ¿verdad? Y donde está la información que yo necesito saber. Si me gusta algo, pues simplemente tengo que seleccionarlo. Por ejemplo, acá, si yo tengo me, todo esto me gusta, lo selecciono así como Word. Lo selecciono, clic derecho, copiar y luego se van a un programa de Word o Excel. Por ejemplo, acá me voy a ir al programa de Word, voy a ver si aguanta la computadora. En el último momento se me está probando de nuevo por sobrecalentamiento. Y pues ahí, pues eh, seleccionamos un documento en blanco y lo vamos a pegar. Como clic derecho. Y le dan clic acá, no dice mantener solo el texto. Y se da cuenta, como arte de magia, pues me pasó el texto que tenía en PDF a Word. Entonces, como tarea, dice que tienen que investigar la palabra gato y ver escribir acá cada una de las páginas con signo azul, como se llaman, o los títulos. En este caso, escriben acá 1, 2, 3, 4 y 5. Y para terminar tenemos la actividad de portafolio. Mis niños, la oportunidad de portafolio dice que vale dos puntos para juntar. E ingresa a su navegador. ¿Qué navegador? Pues el Chrome que ustedes utilizan más, algunos. En la barra de buscar escriba la palabra trabalenguas. Dice que lea y seleccione dos de los más que le agrade. O sea que cuando ustedes busquen la palabra trabalenguas y elijan cualquiera de la página a modo que le abra una página que contenga un sinfín de trabalenguas y en donde pues el compañerito pues va a ir y se va a sentar en una silla y se va a dar cuenta que hay tres trabalenguas pues él, simplemente va, él va a copiar va a copiar para tenerlo almacenado en su portafolio entonces dice acá eh, lea y seleccione dos de los que más se agrade en el del buen oficio con lo tipo el colegio escriba los trabalenguas que eligió y agregarle un dibujo para ilustrarlo, así como el nombre del sitio donde lo encontró. Cuando dice el nombre del sitio, quiere decir, por ejemplo, yo entré acá a este sitio para los gatos. ¿Cómo se llama este sitio? Se llama purina.es. Puedo escribir todo, pero a mí me interesa lo primero. www.purina.es o .com o .org. Ustedes sabrán. Entonces chicos, y espero que les haya gustado esta clase, van a investigar lo que son eh, dos trabalenguas, dijimos, lo van a escribir, lo van a escribir y luego pues eh, van a escribir también, dependiendo de lo que diga el trabalenguas, pues una imagen a su actividad de portafolio, una imagen o si puede ser recorte o dibujo, y si lo dibuja pues tiene que ir pintado, así también como el nombre del sitio donde se donde los encontró. Bueno chicos, entonces acá tenemos eh, esta actividad el día de hoy. Espero que les haya gustado y pues nos miramos hasta la próxima.